ভাই কতদিন পড়াছিলাম লাস্ট ক্লাসে ভাই আজ নন রেডিক্স থেকে স্টার্ট হবে আচ্ছা তো তোমাদের সামনে কি সোশ্যাল বই আছে যদি থাকে ভালো হয় না থাকলে নিয়ে নিতে পারো ঠিক আছে আজকে হচ্ছে আমরা লাস্ট ক্লাসে সম্ভবত হাফ টুকু পড়াইছিলাম লাইক জন বিজন বিক্রিয়া পর্যন্ত জন বিজন বিক্রিয়া যে ক্লাসিফিকেশন অন্যান্য বিক্রিয়াগুলো আছে যেমন হচ্ছে ধরো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া বিজন বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়া হ্যাঁ এরা হচ্ছে ম্যাক্সিমালি এরা মানে একটা বিক্রিয়া একাধিক বিক্রিয়া হইতে পারে একটা বিক্রিয়া যেমন কার্বন এর সাথে অক্সিজেন যোগ করলে কার্বন ডাই অক্সাইড থেকে তুমি দহন বিক্রিয়া বলতে পারবা তুমি এটাকে সংযোজন বিক্রিয়া বলতে পারবা ঠিক আছে তারপর আবার ধরো এফিসিএল টু এর সাথে সিএল টু যোগ করলে এফিসিএল থ্রি হচ্ছে এটা তুমি সংযোজন বিক্রিয়া বলতে পারবা এটা তুমি আবার জন বিজন বিক্রিয়া বলতে পারবা ওকে তো আজকে আমরা যে হাফ টুকু পড়বো সেটা হচ্ছে নন রেডক্স বিক্রিয়া অর্থাৎ জান বিজন বিক্রিয়া তো পড়লাম এখন জান বিজন ব্যতীত কোন কোন বিক্রিয়া আছে সেগুলো থেকে শুরু করবো এবং লাস্ট হাফ থেকে আজকে শেষ হবে আর কি ওকে তো দেখো নন রেডক্স বিক্রিয়া কি কি আছে যেমন হচ্ছে অধক্ষেপণ বিক্রিয়া ঠিক আছে বা প্রিসিপিটেড রিয়েকশন তার পানি যোজন বিক্রিয়া তারপর হচ্ছে তোমার আসে আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া তারপর আসবে প্রশমন বিক্রিয়া সমনকরণ বা পারমাণবিক পূর্ণবিন্যাস বিক্রিয়া একটা হচ্ছে পলিমারকরণ বিক্রিয়া তাছাড়া অধক্ষেপণ বিক্রিয়া আপনারা সবাই একটু দেখাই আচ্ছা এখানে আমি ফিট কি সংখ্যা দিয়ে দিচ্ছি এটা এমসি কোটনে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে মেঘলা বেড়ে গেছে কেন এটা হচ্ছে তোমার এখন আসেন অধক্ষেপণ বিক্রিয়া একটু দেখি বা প্রিসিপিটেশন রিয়েকশন সংসার বই অনেক সুন্দর ভাবে লেখা আছে তোমাদের যদি আমি একটু শর্টে বলি সবসময় বইটাতে এমসিকুর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে হ্যাঁ তোমাদের যদি আমি একটু লাইক মেইন থিমটা বলি সেটা হচ্ছে যে কোন একটা বিক্রিয়ে অংশগ্রহণকারী বিক্রিয় দুটা সাধারণত আচ্ছা এটা বলা দরকার নেই নর্মালি অধক্ষেপ মানে এটা কি তুমি একটা বিক্রিয়ক দিলা যেটা পায়েতে কি হইলো দ্রবীভূত হইলো বা কোন একটা রিয়েকশন হইলো রিয়েকশনের ফলে ধরো এমন একটা জিনিস উৎপন্ন হইলো বা এমন একটা প্রোডাক্ট উৎপন্ন হইলো যেটা কিনা অধক্ষিপ্ত হয় অধক্ষিপ্ত মানে কি তলানিতে জমা পড়ে এই যে তলানিতে যে জমা পড়ে এগুলাকে আমরা বলি অধক্ষেপ প্রসেসটাকে বলি অধক্ষিপ্ত হওয়া আর যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা অধক্ষেপটা পাচ্ছি বা কোনো কিছু অধক্ষিপ্ত হচ্ছে সেই বিক্রিয়াকে আমরা বলবো অধক্ষেপণ বিক্রিয়া আমার কথা বুঝা গেছে জি ভাইয়া ওকে তাহলে এখন অধক্ষেপণ বিক্রিয়া তাহলে দুহাজার বইতে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া ছিল যে অধক্ষেপ বিক্রিয়া অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়া দুটি সাধারণত আয়নিক হয় আর প্রশ্ন হচ্ছে ভাই কেন হয় এটা তো আমরা না মুখস্থ করার দরকার নাই তোমরা এমনি বুঝবা কারণ অধক্ষেপণ বিক্রিয়াটা নর্মালি হয় যে তোমার একটা তল মাত্র হয়ে গেছে নর্মালি আমরা পানি ইউজ করি অধক্ষেপণ বিক্রিয়াটা কন্টিনিউ করার জন্য আমরা নর্মালি পানি ইউজ করি এখন সাধারণত আয়নিক যৌগ ছাড়া অন্যান্য যৌগরা পানিতে দ্রবীভূত হয় না ঠিক আছে তাহলে আমার অধক্ষেপ মানে কি তুমি দুইটা বিক্রিয়ক দিচ্ছ ওই দুইটা বিক্রিয়ক নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করবে করে একটা যোগ উৎপন্ন করবে যেটা কিনা অধক্ষিপ্ত হবে তলানিতে জমা পড়বে এখন যে বিক্রিয়ক দুইটা তুমি দিচ্ছ তারা যদি পানিতে পানির উপস্থিতিতে ভাঙতে না পারে বা তারা যদি পানিতে দ্রবীভূত না হইতে পারে তা তো তাহলে তাহলে তো তারা বিক্রিয়াই করবে না সেজন্য সাধারণত অধক্ষেপণ বিক্রিয়া অংশগ্রহণকারী যৌগুলা আয়নিক যৌগ হয় যাতে তারা পানিতে কি হইতে পারে দ্রবীভূত হইতে পারে যেমন এন এস সিএল এটা একটা আয়নিক যৌগ সিলভার নাইট্রেট এটা একটা আয়নিক যৌগ দুজনকে তুমি যদি পানি মাধ্যমে বিক্রিয়া করো এই সোডিয়াম আর নাইট্রেট মিলে তৈরি করবে সোডিয়াম নাইট্রেট আর সিলভার আর ক্লোরিন মিলে তৈরি করবে সিলভার ক্লোরাইড সোডিয়াম নাইট্রেটটাও দ্রবীভূত অবস্থায় পানিতে থাকবে কিন্তু সিলভার ক্লোরাইড যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা সলিড একটা কঠিন পদার্থ আর কঠিন পদার্থ পানির নিচে যে এরো চিহ্ন দ্বারা বোঝাচ্ছে তুমি হয় সলিড দিবা সলিড দিলে হয়ে যাবে অথবা তুমি সলিড তুমি যদি ভৌত অবস্থা না মেনশন করো ঠিক আছে তোমাদের এখান থেকে 
আবার তোমাদেরকে আমি মনে মানে দেখাইছিলাম দুই হাজার ষোলো সালের বইতে এই অধক্ষেপ বিক্রিয়ার পরের পৃষ্ঠায় একটা চার্ট আছে যে যারা ফাইনে দ্রবীভূত হতে পারে বা হতে পারে না একটা লিস্ট দেওয়া আছে আমি সম্ভবত সবাইকে কম বেশি দেখাইছি ঠিক আছে দেখানো হয়েছে না দেখানো হলে আমি আবারও বলতেছি দুই হাজার ষোলো সালের কেমিস্ট্রি বইয়ের অধক্ষণ বিক্রিয়ার পরের পৃষ্ঠায় একটা বক্স করা আছে ওখানে বলা আছে কারা ফাইনে দ্রবীভূত হইতে পারে বা পারে না এটা থেকে উদ্ভাসে একটা এমসিকিউ আসছিল ঠিক আছে বেরিলিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া ছিল তারপর হচ্ছে লাইক পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড দেওয়া ছিল ওকে তাহলে এই এই টপিকটা সিমেন্টের জন্য যদিও বা ইম্পর্টেন্ট হয় বা লেস ইম্পর্টেন্ট বাট এমসিকিউর জন্য ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ আসতে পারে যে নিচের কোনটি অধক্ষণ বিক্রিয়া বা নিচের কোন যোগটি পাইতে দ্রবীত হয় বা দ্রবীত হয় না ঠিক আছে কেয়ারফুলি মনোযোগ দিবেন আচ্ছা অধক্ষণ বিক্রিয়া না আরেকটা নাম আছে এটাকে দ্বি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলা হয় দ্বি ফেট প্লাস কপার सिल्वर निर्दिष्ट द्रवक द्रवणीय मिश्रित कर द्रवक अद्रवणीय स्वल्प द्रवणीय नतून जौ उत्पन्न हम जौटी अच्छा भलो कथा ठीक है উৎপন্ন যৌগটা অবশ্যই পানিতে অদ্রবণীয় কারণ উৎপন্ন যৌগটা যদি পানিতে দ্রবণীত দ্রবণীয় হয়ে যায় তাহলে সে লিকুইড হয়ে যাবে ঠিক আছে যেমন তুমি যদি এক মগ পানির মধ্যে এক চামচ চিনি দাও এক চামচ লবণ দাও দেখবার লবণ দেওয়ার সাথে লবণ নেই কারণ লবণ কি হয়েছে পানিতে দ্রবীভূত ঠিক আছে তাহলে তোমার অবশ্যই এটা কঠিন পদার্থ হইতে হবে যেটা পানিতে অদ্রবণীয় সিলভার ক্লোরাইড পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয় না যার ফলে সে কঠিন স্টেটটা বজায় রাখছে সে যদি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে যেত তাহলে তো সে পানির মধ্যে মিক্স হয়ে যেত তুমি তো তাকে কঠিন অবস্থায় পাইতাম ঠিক আছে যে কঠিন পথ জমা হয় আর ওইটাকে আমরা কি বলি অধক্ষেপ বলি আর যে বিক্রিয়াটা হয় তাকে আমরা অধক্ষেপ বিক্রিয়া বলি ঠিক আছে বুঝা গেছে ভাইয়া জি ভাইয়া সবাই বুঝছো জি ভাইয়া ওকে মেঘলা অর্নি বুঝছো তোমরা দুজন ওকে দেখেন পানিতে অদ্রবণীয় কয়েকটা যৌগ বেরিয়াম সালফেট লেড সালফেট সিলভার আয়োডাইড ক্যালসিয়াম সালফেট বেরিয়াম ক্লোরাইড কপার সালফেট ঠিক আছে বেটাকে অনেক কপার পাইরাইডস বলা হয় ঠিক আছে কপার সালফেট বা কপার পাইরাইডস তারপর লেড সালফেট লেড আয়োডাইড আসেন টলেন বি টলেন বিকারকটা কি টলেন রিয়েজেন্ট বা টলেন বিকারক এটা তোমাদের বইতে আছে এটা ডেফিনেশন ইম্পর্টেন্ট আর কি সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণকে चेहरा सोडियम हाइड्रक्साइड बिक्रिया दीबा अथवा 
অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া দিব ঠিক আছে আমি আবারও বলতেছি টর্ন বিকারক আমরা কিভাবে তৈরি করব ডেফিনিশন তো আমাকে এটা বলতেছে যে সিলভার নাইট্রেটের জলীয় দ্রবণকে বাইকোস সলিউশনকে টর্ন বিকারক বলে দেখেন টর্ন বিকারকটা एक्चुअली কিভাবে তৈরি হয় আপনি কি করবেন সিলভার নাইট্রেট নিলেন তার সাথে আইদার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অথবা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া দিবেন যে বিক্রিয়া যেন না কেন আপনার সিলভার হাইড্রোক্সাইড তো উৎপন্ন হচ্ছে কারণ ও এইচ কোনো দুইটাতেই আছে এই সিলভার যে হাইড্রোক্সাইডটা পাচ্ছেন সেটা কিনা সেটা পানিতে উৎপন্ন হওয়ার কিছুক্ষণ পর সিলভার হাইড্রোক্সাইডটা পানিতে উৎপন্ন হওয়ার কিছুক্ষণ পর একা একাই সিলভার অক্সাইডে কনভার্ট হয়ে যায় সিলভার হাইড্রোক্সাইডটা পানিতে কিছুক্ষণ পর একা একা সিলভার হাইড্রোক্সাইড সিলভার অক্সাইডে কনভার্ট হয় প্লাস পানি উৎপন্ন হয় এই সিলভার অক্সাইডের মধ্যে দিয়ে তুমি যদি অ্যামোনিয়া চালনা করো পানির উপস্থিতিতে তাহলে তোমার এজি এন এস থ্রি টু প্লাস উৎপন্ন হয় এই যে ডাইমিন সিলভার নাইট্রেট যেটা উৎপন্ন হয়েছে ডাইমিন কেন বলা হচ্ছে ডাইমানে দুই আর এখানে অ্যামাইনোকে আমরা অ্যামিন বলতেছি ডাইমিন সিলভারের যে জমটা উৎপন্ন হচ্ছে এটাকে আমরা বেসিক্যালি টমেন বিকারক বলি বুঝা গেছে ভাইয়া ঠিক আছে এখানে তোমার বিক্রিয়াগুলো ইম্পর্টেন্ট না বিক্রিয়াগুলো লাগবে না জাস্ট ডেফিনেশন তুমি মাথায় রাখবা টমেন বিকারক ইন্টারে আছে ওকে আর অনেক রোজেনম্যান বিকারক অনেক বিকারক আছে যাই হোক অ্যালডিহাইড গুলো তো আপনারা জানেন তারপর লাভ নাই তাহলে আমাদের সবচেয়ে কঠিন আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিক্রিয়াটা শেষ অধিকরণ বিক্রিয়া বাকি বিক্রিয়াগুলো খুব ইজি তাড়াতাড়ি শেষ করতেই দেখো আদ্র বিশ্লেষণ বা পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বা হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়া ঠিক আছে বিশ্লেষণ মানে কি বিশ্লেষিত করা বিশ্লেষণ মানে হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি বিশ্লেষিত করা বিশ্লেষিত করা মানে কি কাউকে ভেঙে ফেলা তাহলে আদ্র বিশ্লেষণ বা পানি বিশ্লেষণ মানে কি পানির উপস্থিতিতে কোনো একটা যৌগকে ভেঙে ফেলা বা বিশ্লেষিত করাকে আমরা আদ্র বিশ্লেষণ বা পানি বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলতেছি খেয়াল করেন রিজনটা কি পানির অনুতে ধনাত্মক হাইড্রোজেন এইচ প্লাস সায়ন থাকে আর ঋণাত্মক ওইচ মাইনাস সায়ন থাকে এখন কোন একটা যোগের দুইটা অংশ পানির বিপরীত আদান বিশিষ্ট এই দুই অংশের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন একটা যোগ উৎপন্ন করে এই বিক্রিয়াকে আমরা আত্মবিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলি যেমন এল সি এল থ্রি এখন পানি হচ্ছে কি পানি এইচ প্লাস ওইচ মাইনাস এ তো নিজে ভাঙছে প্লাস পানি করে কি এল সি এল থ্রিকে প্লাস মাইনাস ভাঙতে ইনভাইট করতেছে অ্যাকচুয়ালি মানে প্লাস মাইনাস কে ভাঙতে চাচ্ছে রিজনটা কি যাতে এই পানি এই এল সি এল থ্রি এর প্লাসটা পানির ওইচ এর সাথে যুক্ত হতে পারে দেখো পানির এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাসটা কি করে কোন একটা যৌগের দুইটা অংশকে হ্যাঁ কোন একটা যৌগের যে প্লাস মাইনাস আলা বিপরীত অনির্দিষ্ট দুইটা অংশ আছে তাদের সাথে যুক্ত হওয়ার একটা প্রবণতা শো করে যাতে আমার নতুন যৌগ উৎপন্ন হইতে পারে যেমন এই যে এল সি এল থ্রি এখানে অ্যালুমিনিয়ামটা হচ্ছে থ্রি প্লাস প্রোটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এখানে দুইটা বিপরীত অনির্দিষ্ট পার্টিকেল আছে প্লাস আর মাইনাস এই পানিও কি হয় প্লাস আর মাইনাসটা ভেঙে যায় পানির প্লাসটা ওর মাইনাসকে আকর্ষণ করে আর পানির মাইনাসটা এটার প্লাসকে আকর্ষণ করে যার ফলে অ্যালুমিনিয়াম আর হাইড্রোক্সাইড মিলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে আর এইচ আর টোয়েন মিলে এইচ সি এলটা উৎপন্ন করে এখানে দেখো এই যে বিক্রিয়াটাতে পানিটা কি করতেছে অ্যাকচুয়ালি অ্যালুমিনিয়াম কোয়াটা ভাঙতেছে বিশ্লেষিত করতেছে তাই এই জাতীয় বিক্রিয়াকে আমরা আদ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলি বুঝতে পারছো জি ভাইয়া তাহলে এই বিক্রিয়া আদ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া পানি একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অর্থাৎ পানিটা মানে পানি ছাড়া এই বিক্রিয়া হবে না নাম থেকে বুঝা যাচ্ছে আসেন নেক্সট যে বিক্রিয়াটা এটা ইজি বিক্রিয়া পানি যোজন তাহলে দেখেন এই বিক্রিয়া আমরা বিক্রিয় হিসেবে পানি দিব কিন্তু এখানে কেউ কি কিছু বলছো ভাই আমি অমি হ্যাঁ বলো ভাইয়া ভাই এখানে এসএসসি এর ফোর জি বিক্রিয়াটা এটা কি সুনিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে হয় যে ওটা কোনটা বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত সন্নিবেশ বন্ধনে কি হবে যেটা দাতা পরমাণু বা ডোনার 
নরমালি একটা বন্ধনে দুইটা ইলেকট্রন লাগে যে দুইজন মিলে বন্ধনটা ক্রিয়েট করছে তারা প্রত্যেকে একটা একটা করে ইলেকট্রন দেয় বাট সন্নিবেশ বন্ধনে একই মৌল দুইটা ইলেকট্রন দেয় ঠিক আছে আসেন আমরা একটু দেখি সিলিকনের যোজনী কত ভাইয়া অনি সিলিকনের যোজনী কত কত भेगे जा তো সিলিকনের চারটা হাত চারটা ওই সাথে যুক্ত হবে আর হাইড্রোজেন কোরের সাথে যুক্ত হবে শেষ মানে আমি এক্স্যাক্টলি তোমার কথাটা বুঝছি না যে শনির বন্ধনটা তুমি এটা কি তুমি দাঁড়াও যেমন তোমাকে যদি আমি এখন এই জিনিসটা বুঝাই ভাইয়া আগে তোমাকে যদি এই জিনিসটা বুঝাই যে অ্যামোনিয়া আর ক্লোরিন এখানে অ্যামোনিয়া আর সরি অ্যামোনিয়া আর HCl ডাইরেক্ট আমরা লিখে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড তো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডটা আমরা বুঝাই কি হবে NH4+ আর Cl- हाइड्रोक्साइड मानिकनिवेशन पानी हाइड्रोक्सिल मूलक जो श्लेषण घटा प्रथम पदक्षेप हम इलेक्ट्रन मुक्त जो इलेक्ट्रन মানে মুক্ত জল ইলেকট্রন ধ্রুব যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা যেভাবে চিত্র আছে চিত্র অনুসারে সিলিকনের সাথে ইয়া করবে মানে এটা বন্ড তৈরি করবে ওইটার পরে ওরা একটা চিত্র দিয়েছে যেখানে এসআই এর সাথে তিনটা ফ্লোরিন আছে ওইদিকে একটা হাত হচ্ছে যে হাইড্রোক্সিল আয়ন প্লাস এই সাথে মানে হাইড্রোজেন ফ্লোর তো ওর চিত্রটা আছে এই ভাবে কিন্তু পরে দিয়ে গিয়ে আবার ব্যাখ্যা দিয়েছে যে মানে সমীকরণটা লিখছে যে এসআই এফ ফোর প্লাস ফোর এইচ মানে ফোর এইচ টু হবে is equal to SiOAr minus silicon hydroxide plus 4H 
এইভাবে সমীকরণটা লিখছে কিন্তু চিত্রটা অ্যাকচুয়ালি সন্নিবেশ বন্ধ ওকে প্রথম জিনিসটা ও যেটা কথা বলছে অস্থায়ী অন্তর্বর্তী যৌগ এটা দাদা বাকির আগে বুঝো কিনা একটু বলি অস্থায়ী এটা আচ্ছা ঠিক আছে ও এমন একটা পয়েন্ট আছে সাইন করে বলি অস্থায়ী অন্তর্বর্তী যৌগটা কি নরমালি তোমাদের লেভেলে তোমরা বিক্রেতা করো কি যে তোমরা যে বিক্রেতা দাও দিয়ে ডাইরেক্ট উৎপাদন দিয়ে দাও তোমরা মনে করো বিক্রেতা দাও যদি বাট প্র্যাকটিক্যালি যদি বলি বিক্রেতাগুলো এক ধাপে সম্পন্ন হয় না ঠিক আছে অস্থায়ী অন্তর্বর্তী যৌগ মানে কি ও যেটা বলছে যে এখানে সিলিকন ক্লোরাইডটা প্রথমত সিলিকন ক্লোরাইডটা যেটা প্রথমত ডাইরেক্ট তরুণকে ছেড়ে দেয় না সিলিকন ক্লোরাইডটা আমি বলতেছি দেখো সিলিকন ক্লোরাইডটা প্রাথমিক ভাবে ক্লোরিনকে ছেড়ে দেয় না ঠিক আছে তো তার তো আর কোনো যোজনই নাই তখন পানির যে অক্সিজেন আছে অক্সিজেনের হাত কয়টা দুইটা অক্সিজেন যোজন হচ্ছে দুই অর্থাৎ এটা এস আই সি এল থাকা অবস্থায় অক্সিজেন পানির অক্সিজেনের সাথে কি হয় সিলিকনের সাথে যুক্ত হয় এখন সিলিকনের সাথে যদি যুক্ত হইতে হয় সেক্ষেত্রে তোমার সিলিকনের তো একটা ইলেকট্রন দিতে হবে এবং অক্সিজেনকে একটা ইলেকট্রন দিতে হবে কারণ অক্সিজেনের তো দুইটা ইলেকট্রন সে একটা দিতে পারবে দুইটাও দিতে পারবে এখন সিলিকনের তো কোনো ইলেকট্রন নাই তখন প্রাথমিক লেভেলে অক্সিজেন করে কি তার দুইটা ইলেকট্রন দিয়ে সিলিকনের সাথে একটা সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করে এখন এই যৌগটাকে অস্থায়ী অন্তর্বর্তী যৌগ বলা হচ্ছে কারণ কি এটা হচ্ছে খুব ক্ষুদ্র সময়ের জন্য অর্থাৎ কিছুক্ষণের জন্য এটা করে আবার সিলিকন করে কি ক্লোরিনকে ছেড়ে দেয় যার ফলে সিলিকনের ইলেকট্রন খালি হয়ে যায় যার ফলে আবার ওখান থেকে হাইড্রোজেন চলে আসে সিলিকন হাইড্রোক্সাইড তৈরি হয় অর্থাৎ যে জিনিসটা আমরা এত সহজে বলতেছি যে সিলিকন এটা ওইচ কে নিয়ে নিবে আর সিএলটা এটা এইচ কে নিবে সেটা তোমরা দেখবা যে অ্যাকচুয়ালি এটা এরকম হয় যে সিলিকন ক্লোয়াইড থাকা অবস্থায় কিছু অক্সিজেন ওদের সাথে যুক্ত হয়ে যায় সন্নিবেশ বন্ধনের মাধ্যমে ঠিক আছে এবং আস্তে আস্তে তার ক্লোয়াইন গুলা বের হয়ে যায় যার ফলে সিলিকনে ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে যায় যার ফলে সিলিকন আবার ইলেকট্রন শেয়ার করার মতো ক্যাপাবল হয়ে যায় যে সিলিকন হাইড্রোক্সাইড গঠন করে আর উই ক্লোরিন গুলা যেগুলো বের হয়ে যায় সেগুলো হাইড্রোজেনের সাথে এই সেল তৈরি করে এখন এই জিনিসটা হচ্ছে কি তুমি যখন সিলিকন ক্লোয়াইড দিবা তার সাথে পানির মধ্যে দিবা তখন এটা প্রথমত আস্তে আস্তে তোমার সন্নিবেশ বন্ধন তৈরি করে একটা অস্থায়ী অন্তর্বর্তী যৌগ তৈরি করবে যেটা কিছু সময় পর নিজে থেকে আবার ভেঙে ফাইনালি আউটকাম হিসেবে এটাই আসে ঠিক আছে সো অস্থায়ী অন্তর্বর্তী যৌগ বা সন্নিবেশ বন্ধনের কনসেপ্টটা তোমরা চাইলে ইগনোর করতে পারো কারণ তোমাদের লেভেলে এই রিলেটেড কথাবার্তা খুব কম আছে এই রিলেটেড কথাবার্তা সবচেয়ে বেশি পাবা তুমি অর্গানিক কেমিস্ট্রি যৌগ যৌগতে যখন ইন্টারভিউ করবে তখন দেখবা যে এসব কিছু টার্মস আছে ঠিক আছে লাইক হচ্ছে পাই বন্ধন ইলেকট্রন রোটেট করা ঠিক আছে বাম দিকে ডান দিকে বা অস্থায়ী অন্তর্বৃত্ত যৌগ বলে কঠোর হওয়া তো আপাতত দেখবা নাই তো আই গেস অর্নি আমার কথা বুঝতে হতে পারছো তাই না দশটা অষ্টক সম্প্রসারণ হয় আর তুমি যে ওই চের মাইনাস বলতেছো যেটা এটা মাইনাস মানে কি আমার আমার মনে হয় না আমার ডেফিনেশন পড়ানোর দরকার আছে আমরা যেমন আত্ম বিশ্লেষণ পানি ইউজ করে ভাঙছি পানি যখন বিক্রি আমরা পানি ইউজ করব বাট এখানে পানিটা কি করবে বিক্রিটাকে ভাঙবে না অর্থাৎ আগের মতো এখানে পানিটা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডকে ভাঙবে না এটা কি করবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সাথে যুক্ত হয়ে বসে থাকবে ঠিক আছে অর্থাৎ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সাথে পানিটা যুক্ত হয়
বসে আছে এটাকে আমরা পানি যোজন বিক্রিয়া বলি বুঝতে পারছো জি ভাইয়া ঠিক আছে সো ম্যাক্সিমাম লবণ এই যে তোমরা মনে হয় ষষ্ঠ থেকে পর্যন্ত গ্লোবাল লবণ ঠিক আছে বা এগুলা কিছু লবণের সংখ্যা শিখছি আমরা ম্যাক্সিমাম লবণের ফরমেশন গুলো এরকম ভাবে হয় আর কি যেমন তোমরা তুতে দেখো কপার সালফেটের সাথে পাঁচ মল পানি দিলে সেটা কি হয়ে যায় পানি মানে কপার সালফেটটার সাথে পানিটা যুক্ত অবস্থা থাকে ওটা আমরা তুতে বলি অর্থাৎ এখানে যে বিক্রিয়ায় পানিটা কি করবে তোমার একটা বিশ্লেষিত করা না ভাঙে না অর্থাৎ জাস্ট পানিটা হচ্ছে এর সাথে যুক্ত হয়ে বসে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের পানি যোজন বিক্রিয়া আর যদি পানিটা ওকে ভেঙে ফেলে তাহলে সেটা হচ্ছে আর্দ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বুঝতে পারছো धर्म जो भिन्न है तक परस्पर समानु आईसमार बला है और जे रासायनिक बिक्रिया माध्यम समान पाई তাদেরকে আমরা সমানুকরণ বিক্রিয়া বলি যেমন সি টু এটাকে চাইলে আমি লিখতে পারি কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন ছয়টা অক্সিজেন একটাই কিন্তু তুমি যদি এটাকে ইনফরমেশন রাখো ঠিক আছে আবার তুমি চাইলে এটাকে সিএস থ্রি ও সিএস থ্রি আকারে লিখতে পারো ভাইয়া দুইটা কিন্তু সেম না তুমি হয়তো বলতে পারো ভাইয়া এখানে তো কার্বন সমান হাইড্রোজেন সমান অক্সিজেন সমান সেম না কেন ভাইয়া এখানে অনেক ব্যাপার আছে ঠিক আছে क्लसिफिकेशन थो ना एक डिग्री डिग्री तीन डिग्री आलदा कर प्रयोजन पड़त ना ठीक है তো এখানে ওইটা এখানে অ্যালকোহলিও মূলক আকারে আমি এটাকে লিখতে পারি এবং মজার কথা হচ্ছে দেখো কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন তিনটা সংখ্যা সমান হওয়ার পরও দুইজনের ভিন্ন ভিন্ন যৌগ এবং শুধু ভিন্ন ভিন্ন যৌগ বা ভিন্ন ভিন্ন নাম এরা ক্যারি করতেছে না এদের ধর্মও কিন্তু ভিন্ন যেমন হচ্ছে ইথানল এটা হচ্ছে ইথানল অ্যালকোহল যেটা ভৌত বস্তু হচ্ছে তরল এটা স্ফুলনাঙ্গ হচ্ছে সেভেন্টি এইট ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এটা পায়ে দ্রবণীয় আর এটা হচ্ছে কি তোমরা সবাই জানো আর ও আর এটা হচ্ছে ইথার মূলকের সংকেত ঠিক আছে এখানে দুইটা মিথেল মূলক ইউজেছে তাই এটার নাম হচ্ছে ডাইমিথেল ইথার এটা ভৌত অবস্থা গ্যাসীয় একই কার্বন একই হাইড্রোজেন একই অক্সিজেন নিয়ে ক্যারি করা এর ভৌত অবস্থা তরল কিন্তু এর ভৌত অবস্থা আবার গ্যাসীয় এ আটাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটতে শুরু করে আর এটা স্ফুটনাঙ্গ তো মাইনাস টোয়েন্টি ফোর স্বাভাবিক মানে তুমি তোমার রুম টেম্পারেচারেও ইথারকে কি দেখছো গ্যাসীয় অবস্থায় দেখতেছো তার মানে তার স্ফুটনাঙ্ক অবশ্যই আমাদের রুম টেম্পারেচার থেকে কম অর্থাৎ মাইনাস টোয়েন্টি ফোরে এই গ্যাসে কনভার্ট হয়ে যায় তুমি যদি মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ বা টোয়েন্টি সিক্স দাও তখন হয়তো তুমি ইথারটাকে তল মিডিয়ায় পাইতে পারো কিন্তু আমরা আমি আগেও তোমাদের একটা জিনিস বলছি যে তোমার সামনে এমন একটা ল্যাপটপ আছে ল্যাপটপ বাদ দাও তোমার সামনে একটা কলম আছে তুমি কলম দিয়ে কঠিন পদার্থ বলতেছো কেন কঠিন পদার্থ বলতেছো কারণ তুমি চোখে কঠিন দেখতেছো সহজ বসে বললে আর তুমি তোমার চোখে কি দেখতেছো অ্যাকচুয়ালি তুমি যে রুমের টেম্পারেচার আছে আমরা রুম টেম্পারেচার ধরে নিই 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়ও কলমটা গলে নাই ঠিক আছে বাট কলমটা দেখা যাচ্ছে করোনা কত 40 তুমি যদি কলমকে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দাও দেখা যাচ্ছে তরলটা কলমটা গলে গেছে তাহলে আমরা আমাদের রুম টেম্পারেচারে যাদেরকে যে অবস্থায় দেখি আমরা তাদেরকে সেই যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করি কঠিন হলে কঠিন তরল হলে তরল তাহলে যাদের ভৌত অবস্থা তরল এই যে পানিটা হচ্ছে তরল পানিকে আমরা তল কেন দেখি কারণ আমাদের রুম টেম্পারেচার হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফাইভ যেখানে পানি জিরো ডিগ্রিতে গলে যায় পানি গণনাঙ্ক হচ্ছে জিরো যদি কোনো কারণে পানি গণনাঙ্ক তিরিশ হইতো তাহলে দেখা যেত কি যে পানিকে আমরা সলিড অবস্থায় পাচ্ছি বা আমরা ধরো এমন একটা এমন একটা জায়গায় বসবাস করি যেখানে রুম টেম্পারেচার হচ্ছে তোমার মাইনাস টু তখন দেখা যাচ্ছে পানিকে আমরা কি অবস্থায় পাচ্ছিলাম কঠিন অবস্থায় পাইতাম বুঝা গেছে তাহলে দেখো আমি ইথানল কে তরল অবস্থায় পাচ্ছি কি যে ইথানলটা আমাদের কক্ষ তাপমাত্রার নিচে তার গণনাঙ্ক তার গণনাঙ্ক যদি আমাদের কক্ষ তাপমাত্রা উপরে হইতো তাকে আমি তরল অবস্থায় পাইতাম ওকে আর ইথানল যেমন পানিতে দ্রবণীয় কিন্তু ডায়মিথেল ইথা পানিতে স্বল্প দ্রবণীয় বুঝা গেছে তারপর আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি ধরো এরকম যে ধরো এন 
n duita hydrogen chapter carbon actor o actor jaman is it nh4 cno it is on ammonium cyanide it has a key to one ammonium cyanide our it has to be the evil echo and it's to see you and it's to see that's our key urea they go to our night nitrogen shock out in the same hydrogen shock of same carbon oxygen shock of same but due to the autumn it does ammonium cyanide i could see urea yes it is on a big again Sean O'Connor be clear about Paramount with Puno Binash because I can't Puno Binash can all that's it I can always move up oh that's the last take and what does I'm asking it other actor they've been lost to is it on each other month it should I be clear to power on a big Puno Binash with the other one which I guess I'm a yeah give a yeah oh I would show but there was a show I give a yeah ओके लास्ट बीक रहा जेटा पॉलीमर कौन बीक रहा जेटा अशोला आर बोल लाभ नहीं काल के रात दे पॉलीमर कौन बीक रहा पॉलिसी तो हमारे क्या मुख्य वो सिलाम है तो जे पॉलीमर कौन बीक रहा तो बुच्चो जे खुदरो खुदरो वन उसी तो है एक तब बिरोध तो नुक्ते जी करे ये खुदरो खुदरो नुक्ला का हम इतने तक के हमरा पॉलिसिंग तो दिखो रही थी तो अच्छा मोनोमार पॉलिसिंग अच्छे पॉलीमार ये कहना है जैसे विनेल क्लोराइड ठीक है सर काल के तो हमारे जो भी पॉलीमार कौन डिटेल सपोर्ट करता है तो हमारे क्या चीज़ है तब विन जो का के बोले ठीक है सर विन जो को का के बोले आरके जब वही तुम्हारे शिकायत जो दिखती है एक टाइम टीम ने बोला था एक टाइम क्लोरिन के डूबा था तो उस शंके तो जैसे सीएस थी सीएस टू फील यार इटा अच्छे कि आ इटा हमने एल्कल हेलाइट बोली आर कौन जो दिख रहा हूँ दीवान दोनों शत्रु हैं जब हम थोड़ा सीएस टू सीएस टू आसे सीएच टू सीएस टू शिकायत जो दिख एक � लेखन है मायेरा। ओ सर इधर जो जो कुछ पढ़े सिला। ता आमी तो वाके तो साइड लेके देखे थे आरे। देखो, दोनों ना आमी तो वाके इथाइन दिसी। C H C H। ताशा ये तो मुझे तो A C L जुकतो करो क्यों अबे? C H इखान दिवों दोनों अबे एक बोलने ढंग है सेकना अबे C H ए ए एक ठाट खाली भी सेकना थे H दुक्के एक ठाट कर लेंगे अगर सीएल लुक में तो आलिम ने शंकर तक क्यों जावे सीएच टू डबल वन सीएच सीएल ठीक है सर ये जो जोगोड़ा उत्पन्न हुए सर ना सीएच टू सीएच सीएल ये जोगोड़ा का हमारा भीन जोगो बोले ठीक है सर ये आप उसके भीन जोगो बा भीनेल क्लोराइड बोला है आर इधर पॉलीमर हमने पाई पॉलीवीनेल क अच्छा मीटिंग के टाइम आप हमें एक तो लिंक दीजिए तादाद जॉन करो ऑलरेडी हम लेट कुछ सी तो तुमने लेट करी होना लिंक दस तादाद जॉन करी 